estábamos juntas en el bowling zoom de North Hollywood en un probador de ropita para la Navidad. Escuchamos grito, escuchamos grito, nos sentamos en un asiento abrazadas rezando. Cuando algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso y, mur y murió en mi brazo. No pude hacer nada. No pude hacer nada. A ver a mi hija. No pude hacer nada. Al ver a una hija o hijo morir en tus brazos es uno de los dolores más grandes y profundos que un ser puede, puede imaginar. Estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la policía de Los Ángeles en el centro comercial de Bullington Store. Se me vino el mundo encima cuando escuché esa noticia, no, no tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando. Llegó el día después que la mataron por Amazon. Lo abrimos. Nosotros no sabíamos que era este regalo que había pedido para irse en patineta a su colegio, ya que muchos alumnos lo usaban. Mírenlo. Está nuevo. Sin abrir. Ahora se lo iré a dejar a su tumba para que pueda patinar con Los Ángeles. Of trainer, as well as attorney Erica Contreras. Never till this 14-year-old little girl ended up as collateral damage at a shopping plaza. They came to America from Chile to get away from violence and injustice to have a better life in America. As her Aunt Esther says, they can't believe this happened in America. Get information right now, the family is trying to do what no parent. Mr. Juan Pablo is still trying to figure out how to get a decent night's sleep. He hasn't slept since his only biological child was killed. Her mother continues to talk about being pulled away, leaving her daughter lying there alone. And so there are so many questions that they want answered. And hopefully we can get all these answers together because Valentina life matter. 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 Valentina life matter.